L'appuntamento è dal 23 febbraio al 2 marzo sulla sponda orientale del lago con la prima edizione di Ye, il festival del libro per ragazzi. Di cosa si tratta ma soprattutto come nasce? Diciamo subito che gli organizzatori sono l'associazione letterariamente e che è un po' insomma un'estensione, una prosecuzione del festival dei piccoli editori. Eh, sì, eh, il Festival dei Piccoli Editori che si teneva e si è tenuto a fino all'anno scorso a maggio a Bellano si è trasformato. Eh, abbiamo sentito la necessità di fare questo passo, ma soprattutto abbiamo avuto anche l'input da parte di Claudia Ferraroli eh, nel, nel darci un'indicazione un più, più precisa su come si poteva eh, lavorare con i libri avvicinando un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo accettato molto volentieri questa proposta e ci siamo trasformati in un festival del libro per ragazzi eh, il sabato e la domenica saremo a Bellano come di tradizione eh, con però editori anche più specifici ci sono alcuni editori che si ripropongono altri invece sono nuovi proprio per questo nuovo taglio e poi dal lunedì fino al sabato 2 marzo saremo presso le scuole che hanno aderito con grande interesse a questa nostra proposta. Sarà un tour de force perché incontrerete in questi pochi giorni più di 800 ragazzi. Esatto, incontreremo 800 ragazzi nelle scuole appunto che vanno da Dervio e da Badia, grazie agli autori, agli illustratori e artisti che hanno aderito a questa proposta, eh, fra l'altro nomi anche piuttosto noti nel panorama della letteratura per ragazzi. Non da meno saranno delle proposte legate a delle mostre che verranno proposte nel comune di Dervio, di Bellano e di Abbadia, legate ad alcune appunto di questi illustratori che saranno visitabili. Avremo anche lo spettacolo teatrale, molto importante, a ritrovare le storie, un concerto offerto dalla scuola di Bellano, una scuola musicale, unitamente delle letture sempre di libri per ragazzi, e laboratori e tanti tanti libri ovviamente. Quale vuole essere il messaggio? Il messaggio è un messaggio di promozione alla lettura, di riscoperta della letteratura per ragazzi che non può essere confinata ai classici per quanto interessanti di qualche tempo fa, ma, ma appunto una scoperta per, sia da parte degli insegnanti che dei ragazzi della, della bellezza di questo panorama. Ultima novità, un seminario dedicato ai docenti. Sì, appunto, come dicevo prima, vogliamo anche portare a conoscenza dei docenti che lavorano nelle scuole della bellezza della letteratura per ragazzi attraverso un seminario tenuto da Antonella Capetti, che è un insegnante ma anche un'autrice un di albi illustrati, eh, proprio sull'utilizzo dell'albo illustrato a scuola nella didattica.